A Rádio Web Fraternidade apresenta Falando de Espiritismo Com a expositora e escritora espírita Sueli Caldas Schubert Olá amigos da Web Rádio Fraternidade Estamos começando o nosso programa Falando de Espiritismo Com Sueli Caldas Schubert A todos, votos de muita paz Vamos fazer uma reflexão a respeito da lei de igualdade, que é abordada em O um Livro dos Espíritos, na terceira parte, relacionada com as dez leis morais. A lei de igualdade faz para as criaturas uma noção muito mais perfeita da justiça divina, porque Deus criou todos os seres, todos os seus filhos, da mesma forma. Vamos começar com a questão 803, quando Allan Kardec faz a seguinte pergunta. Todos os homens são iguais perante Deus? A resposta, sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Frequentemente dizeis, o sol brilha para todos, e com isso enunciais uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte diante dele. Todos são iguais. Outra pergunta de Allan Kardec esclarece mais ainda. Por que Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens? Resposta dos Espíritos superiores. Deus criou iguais todos os Espíritos. Cada um deles, porém, viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, obteve maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade da experiência alcançada e da vontade com que procedem, vontade que é o livre-arbítrio. É por isso que uns se aperfeiçoam mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. A variedade de aptidões é necessária a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limiar do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. Assim, cada um tem o seu papel útil a desempenhar. Além disso, como todos os mundos são solidários entre si, importa que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Temos hoje aqui algumas perguntas e nós vamos começar com a pergunta do Gerson. O Gerson está relatando a dificuldade dele na reunião mediúnica. Segundo está narrando, ele está nesse princípio quando a mediunidade começa a desabrochar na vida da criatura. E ele começou, então, a sentir a presença dos espíritos, a ver espíritos, assim, não toda hora, mas de vez em quando, o que passou a trazer para ele uma noção de que estava acontecendo alguma coisa diferente. E como ele já havia lido algo a respeito do espiritismo, de médios, de mediunidade, embora se dizendo católico, ele resolveu ir a um centro espírita para fazer algum Algumas perguntas e foi lá perguntar, pedindo as explicações, porque ele não tinha assim um conhecimento mais profundo e foi orientado de acordo com aquilo que ele relatou. Ele passou a frequentar o centro espírita e depois de um certo tempo, aquelas impressões, aquelas sensações de presenças que de repente aconteciam na vida dele, mesmo estando com a casa toda fechada, não tinha nenhum familiar dentro de casa, ele sentia as presenças e assim aquilo foi evoluindo até um ponto que ele resolveu estudar mais profundamente a mediunidade. É nessa parte que ele está fazendo a pergunta. Como que ele deve proceder? Porque já tem um ano e meio 
que ele está frequentando o Centro Espírita e começou o estudo a respeito da comunicação dos Espíritos. E, a partir daí, ele sentiu que evoluiu um pouco mais aquelas sensações, também passou a ter certos pesadelos que o assustavam, passou a ter também, por outro lado, algum tipo de sonho, que mais parecia assim, um encontro com alguém muito querido, enfim, um conjunto de ideias, de indícios, de sintomas, apareceram mais fortemente na vida do Gerson. E ele, então, está indagando o que, que ele deveria fazer, porque ele acha, assim que ainda não está preparado para frequentar uma sessão mediúnica. Muito bem, vamos dizer a esse nosso ouvinte, Gerson, que realmente isso aí é muito pouco ainda para que ele possa começar a participar de um grupo mediúnico, onde os médios já estão mais adestrados, já estão com mais experiência. Que ele fique mais tempo, nossa opinião, nessa reunião de estudos, e educação da mediunidade ou desenvolvimento mediúnico para que ele possa ter uma segurança maior. O médium, para ter segurança no desempenho da prática mediúnica, é muito importante que ele estude, que ele compreenda como é o fenômeno mediúnico, como ele também deve dar essa passividade, a não ser dentro realmente da reunião, como participante, como integrante. Essa educação mediúnica ela passa exatamente pelo controle. O médium vai aprender a controlar, não ficar recebendo as entidades, de repente, em casa, na vida profissional, na rua, em qualquer lugar. O Livro dos Médiuns, de autoria de Allan Kardec, que é a segunda obra após o Livro dos Espíritos, ele vai trazer grandes respostas, grandes orientações mais profundas, muito importantes para aquele que está começando e para os que já estão trabalhando. Aconselho, oriento, dou uma ideia, aí se quiser aceitar, mas é o que a prudência e a minha experiência de muitos e muitos anos estão trazendo para esse nosso companheiro, que ele estude mais. Quando ele for realmente participar de uma sessão mediúnica, de uma reunião com médios já mais experientes, ele também já terá uma noção muito mais profunda. Não vai ser um iniciante ainda do primeiro passo, dos primeiros momentos. Ele vai ter mais segurança, ele vai ter também mais confiança nele próprio e naquilo tudo que ele pode desempenhar. É uma questão também de é, deixar bem claro que no Espiritismo a mediunidade é orientada por Jesus, no seguinte sentido, ela deve estar baseada nos ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos do mestre nos ensinam, ensina o ser humano a se tornar uma pessoa melhor. E o médium, logicamente, assim que ele começa a tarefa, o estudo e, posteriormente, a prática, ele precisa entender isso, que a mediunidade é um convite, é uma oportunidade para a pessoa trabalhar no campo da caridade, do amor ao próximo, tornando-se uma pessoa melhor. Por isso é chamada de mediunidade com Jesus, aquela que o Espiritismo orienta e adota. Assim, o Gerson, é, participando um pouco mais, treinando mais, tendo mais conhecimento, vai ter uma segurança, vai ter um desempenho, vai ficar mais tranquilo quando estiver junto com os demais companheiros numa reunião que já exista há mais tempo e que ali o trabalho se desenvolve, é, há, muitas vezes, há muitos anos. E, quando eu disse da minha experiência, é uma experiência bem longa, já são mais de 60 anos de prática mediúnica, eu comecei muito cedo e, portanto, é, desde aquela época, jamais deixei de praticar mediunidade. Quando eu ficava grávida e tinha meus filhos, eu ficava apenas alguns meses. Assim que eu tinha condição, eu, felizmente, 
tinha sempre alguém, minha sogra, minha mãe, que podiam olhar as crianças, o bebezinho, às vezes, sem nascido. Por isso, eu ia para a reunião, eu ia para o centro espírita. E, com isso, com meu marido também espírita, facilitava, porque nós íamos para a casa espírita e ali tínhamos o trabalho. Portanto, essa, essa experiência, ela vem de longos anos, de longa data. Tenho escrito obras que explicam melhor ainda, com mais profundidade do que eu estou falando aqui, a respeito da prática mediúnica. Um, livro, um dos meus livros, eu vou permitir fazer aqui uma propaganda do livro, é Mediunidade, Caminho para Ser Feliz porque é um livro para iniciantes, um livro para que as pessoas entendam que a mediunidade é uma porta que se abre para o trabalho no campo do mestre, é, na lavoura do Cristo, sobretudo um trabalho para o próximo, para amar ao próximo e também amar a si mesmo amando a Deus. Esse é o nosso recado, Gerson, e espero que você seja muito feliz na sua prática mediúnica. Muita paz para todos. A Rádio Web Fraternidade apresentou o programa Falando de Espiritismo, com a expositora e escritora espírita Sueli Caldas Schubert. Você pode interagir com o programa. Envie seu comentário e pergunta para o e-mail. Fale conosco, arroba radiofraternidade.com.br.